மத்திய அரசின் நலத்திட்டங்களுக்காக ஆறு கோடி விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்குகளில் இம்மாத தொடக்கத்தில் பன்னிரண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் நேரடியாக பணம் செலுத்தி புதிய சாதனை படைக்கப்பட்டுள்ளதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் குஜராத் மாநிலம் காந்திநகரில் மூன்றாவது உலக உருளைக்கிழங்கு மாநாடு நடைபெறுகிறது இந்த மாநாட்டில் பங்கேற்றிருப்போரிடையே தில்லியில் காணொலி காட்சி மூலம் உரையாற்றிய பிரதமர் விவசாயிகளின் கடுமையான உழைப்பாலும் அரசின் கொள்கைகளாலும் உணவு தானியங்கள் உற்பத்தியில் உலகில் முதன்மை பெற்றுள்ள மூன்று நாடுகளில் ஒன்றாக இந்தியா விளங்குகிறது என்றார் பாசனத்திற்கான மத்திய அரசின் கொள்கை முன்முயற்சி முடிவுகள் நவீன வசதிகள் ஆகியவற்றால் உருளைக்கிழங்கு உற்பத்தி இருபது சதவீதம் அதிகரித்துள்ளதாக அவர் கூறினார் நாட்டின் சராசரி உற்பத்தி அதிகரிப்பு இருபது சதவீதமாக உள்ள போதிலும் குஜராத்தில் இது நூற்று எழுபது சதவீதமாக உள்ளது என்று அவர் குறிப்பிட்டார் கடந்த இருபது ஆண்டுகளில் உருளைக்கிழங்கு உற்பத்தி மற்றும் ஏற்றுமதியில் குஜராத் இடத்தை பெற்றுள்ளது என்று அவர் கூறினார் வேளாண் நிலத்திலிருந்து உணவு பதன பிரிவுகள் வரை சிறந்த கட்டமைப்பை உருவாக்குவதில் அரசு கவனம் செலுத்தி வருகிறது என்றும் வேளாண்மையில் விவசாயிகளுக்கு இருப்பிடம் செலவை குறைப்பதில் அரசு அக்கறை கொண்டுள்ளது என்று பிரதமர் குறிப்பிட்டார் விவசாயிகளுக்கும் நுகர்வோருக்கும் இடையே பல அடுக்குகள் இருப்பதை குறைப்பதன் மூலம் அவர்களுக்கு சந்தை வாய்ப்புகள் அதிகரிக்க அரசு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது என்று பிரதமர் கூறினார் அடுத்த ஐந்தாண்டுகளில் பத்தாயிரம் வேளாண் உற்பத்தி மையங்கள் தயாராகிவிடும் என்று குறிப்பிட்ட அவர் வேளாண் துறை தொழில்களை தொடங்க அரசு கூடுதல் கவனம் செலுத்தி வருகிறது என்றார் உருளைக்கிழங்கு உற்பத்தி மற்றும் ஆராய்ச்சி புதிய கொள்கையை வடிவமைக்க வேண்டிய அவசியம் உள்ளது என்று கூறிய பிரதமர் யாரும் பசியோடு இருக்கக்கூடாது என்பது நமது பொறுப்பாகும் என்றார் खेती को लाभकारी बनाने के लिए सरकार का फोकस खेत से लेकर फूड प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर तक एक आधुनिक और व्यापक नेटवर्क खड़ा करने का है आने वाले पांच वर्षों में सिर्फ सिंचाई और खेती से जुड़े दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं इतना ही नहीं फूड प्रोसेसिंग से जुड़े सेक्टर को प्रमोट करने के लिए केंद्र सरकार ने भी अनेक कदम उठाए हैं பத்தாண்டுகளுக்கு ஒருமுறை நடைபெறும் உலக உருளைக்கிழங்கு மாநாடு தலைநகர் தில்லிக்கு பதிலாக வேறொரு மாநிலத்தில் நடைபெறுவது இதுவே முதன்முறையாகும் இந்த மாநாடு வரும் முப்பத்தி ஒராம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது இதையொட்டி வேளாண் கண்காட்சிக்கும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது தேசிய மாணவர் படையில் சிறப்புமிக்க பணியாற்றியவர்களுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று விழுது வழங்கி கௌரவித்தார் புதுதில்லியில் உள்ள கரியப்பா அணிவகுப்பு மைதானத்தில் நடைபெற்ற தேசிய மாணவர் படையின் அணிவகுப்பை அவர் பார்வையிட்டார் குடியரசு தின விழாவில் கலந்து கொள்வதற்காக ஒவ்வொரு ஆண்டும் நாடு முழுவதும் இருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தேசிய மாணவர் படை மாணவர்கள் தில்லியில் நடக்கும் முகாமில் பங்கேற்பார்கள் இந்த வகையில் இந்த ஆண்டு குடியரசு தின விழா அணிவகுப்பில் கலந்து கொண்ட தேசிய மாணவர் படையின் தில்லியில் அணிவகுத்தனர் பிரதமர் மோடி முன்னிலையில் தேசிய மாணவர் படையின் பல்வேறு பிரிவினர் கலை நிகழ்ச்சிகளையும் சாகச நிகழ்ச்சிகளையும் நடத்தினர் இந்நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தேசிய மாணவர் படைக்கு பொறுப்பு வகிக்கும் அதிகாரிகள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் இந்நிகழ்ச்சியில் பேசிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி எந்த நாடு ஒழுக்கமான இளைஞர்களை கொண்டிருக்கிறதோ அந்த நாடு மன உறுதியையும் தீர்மானமான செயல்பாட்டையும் கொண்டிருக்கும் என்றும் அதன் வளர்ச்சி பாதையை யாரும் தடுத்து நிறுத்த முடியாது என்றும் கூறினார் இந்தியா ஏராளமான இளைஞர்களை கொண்டிருப்பதற்காக பெருமிதம் கொள்கிறது என்றாலும் நாட்டின் சிந்தனையும் இளமையானதாக இருக்க வேண்டும் என அவர் கூறினார் சிக்கோ அல்பசங்கோ 
अगर उन्हें जरूरत होगी तो वो भारत आ सकते हैं भारत के साथ रहेगा यही